समस्त खबर पे यूट्यूब सबसक्राइब कर बेल आईकन क्लिक कर शेयर करते भूलें ना नमस्कार हट सीटे अपन स्वागत आज के संगे हट सीटे रोन बीजेपी जिला सभापति गौरी शंकर घोष नमस्कार गौरशंकर बाबू बर्तमान भोटे जो बजार बला जाए भोटे बजारे जे भाव बिोधी पक्षरा एकदम मनोनयन जमा दीते ही दिलना अन्न्य समस्त दल के भाव देखें विषय देखो सारा राज्य संगे जिलाते तृणमूल कॉग्रेस जरा दुष्कृति तृणमूल नेतृत्व निर्देशे ता जे भाव बिोधी पक्ष के मनोनयन दीते बाधा दिए पुरोपुर तालिबानी भावधार संगे हमारा परिचित ठीक से ही रकम एक देखल जिले जो बीजेपी बोल कॉग्रेस तृणमूल सीपीएम फरवर्ड ब्लक एरा क्यों नमिनेशन दीते ना शुदुम्र तृणमूल कॉग्रेस देवे और खराब लागल जेटा जे एक क्षेत्र पुलिस प्रशासन जर ऊपर मानुष आस्था रखे निरापतार जो तरह भरोसा रखे ता पुरोपुर भाव तृणमूल के कैडारे मत आचरण कर लो प्रति विडिओ अफिसे एस डिओ अफिसे भारतीय जनता पार्टी कर्मी आक्रांत तो हो नेतारा आक्रांत तो हो प्रशासन द्वारस्थ हो को सुरहा है नमिनेसन तो दीते पर बार बार विभिन्न मीटिंग क्योंकि तो डीएम एसपी ता जिले शांतिपूर्ण भाव मनोनयन पत्र दाखिल करते सब दल शांतिपूर्ण भाव निवाचन है क्योंकि हमें जो दो तारीख थे मनोनयन शुरू हलो ठीक देखते पेलम पुरो उल्टो चित्र जो डीएम एस पी जगो पुरो मिथ्या कथा नतुबा ता तृणमूल कॉग्रेस नेतृद चापे तर भूल पाल्टे आज के नीरव दर्शक भूमिका पालन कर जिला जुड़े बीजेपी कर्मी आक्रांत हो नमिनेसन दीते बाधा प्राप्त हुए मार खे बाड़ी फिर दो तारीख थे आक्रमण शुरू होना प्रत्येके जानें तीन तारीख हमें ब्लके टीएम सी दुष्कृतर द्वारा आक्रांत हो से मनोनयन जमा दीते ढुकते पर डिसियार काटते दे ये न तारीख ता अतिक्रांत करो मूल्य बिोधी पक्ष के नमिनेसन दीते देवा कारण बिोधी पक्ष नमिनेसन दी विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो मनोनयन पत्र जमा दिए देखे निवाचने तृणमूल कॉग्रेस पराजय अवश्यम्भवी ये भय तृणमूल मध्य ढुके से ही भय ता बीजेपी प्रार्थी के मनोनयन दीते बाधा दिए बीजेपी प्रार्थी दी बीजेपी जितने कारण सारा भारतवर्षे विजेपी उन्नयन देखे प्रत्येक राज्य निवाचने विजेपी जयलाभ कर स्वाभाविक भाव और मध्य यटाई देखा दिए तृणमूल कॉग्रेस सारा बांगला जोड़े जे नैरज्य कर एक नायकतंत्र चलाची दुर्नीति कराते मानुष स्थितिबरक्त हो गए प्रति मानुषे श्रद्धा नहीं आस्था नहीं अत भोट एवे बीजेपी पे जा भय तृणमूल कॉग्रेस जिले भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी दीते बाधा दिए तरा बाधा दीते सफल हो प्रशासन सहयोगित खर्ब हलोना ता कख मानुषर उपरे भरसा रखते पर जनमतर उपर तर आस्था नहीं आस्था ना थार मूल कारण ही हे गत सत बस तृणमूल कॉग्रेस पश्चिम बांगलाटा के एक एक नयतानिक सरकार एक नयतानिक राष्ट्रे रूपान्तरित करते चाहे पश्चिम बांगला के भारत के विच्छिन्न करते चाहे कारण विच्छिन्नतदी शक्ति जख ही एखे माथा चारा दिए दो हज़ार चौदोर हमारे खागड़ागढ़ विस्फोरणे देखे से ही विस्फोरणे बांगलेशी जेहदी जरा व मौलवदी शक्ति तरा जुक्त छो से शक्ति के समर्थन जुगिए से खानकार पुलिस अर्थात इसके धरे नेवे जाए तृणमूल कॉग्रेस भोटे स्वार्थे देशर एक अंश जो विच्छिन्न हो जाए कि आसे ना तो रकम राजनैतिक दल जो गणतंत्रे आस्था डाकबे ना से स्वाभाविक ठीक से ही मत ही देखल मुर्शिदाबाद जिले एवे मात्र वन फोर्थ आसने निवाचन हो 
এত বাধা সত্ত্বেও বিরোধীরা হ্যাঁ তো এই যে বৃহৎ অংশের মানুষ আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আজকে তৃণমূল নেত্রীর মুখেও বারবার শুনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শুনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে গণতন্ত্র বজায় রাখতে হবে কিন্তু তার নির্দেশে তার নেতাকর্মীরা জেলাই জেলায় যেভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করলো ধ্বংস করলো তাতে মানুষ কিন্তু খুশি নয় মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে যে আমরা এই নির্বাচন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনটা একেবারে গ্রামের মানুষ তাদের মনের মতো প্রার্থীকে বেছে নেয় কে আমাদের উন্নয়ন করতে পারবে কে আমাদের কাছের লোক হবে কে সমস্যায় আমাদের পাশে দাঁড়াবে এই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেছে মানুষ এটা ভালো চোখে নেয়নি তৃণমূল কংগ্রেসকে মানুষ এই জন্য ক্ষমা করবে না মানুষ যখনই অবাধ নির্বাচনের সামনাসামনি আসবে যেখানে মানুষ নিজের ভোটটা নিজে দিতে পারবে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যালটের মধ্যে দিয়ে তখন জবাব পেয়ে যাবে যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করে মানুষের গণতন্ত্রকে যে হত্যা করেছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে এই কেড়ে নেওয়ার ফল তৃণমূল কংগ্রেসকে পেতে হবে মানুষ সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে কারণ মানুষের এই যে অধিকার নিজের এলাকার প্রার্থী বেছে নেওয়া আমার এলাকার সমস্যার সমাধান কারা করবে অতএব তৃণমূল চাপিয়ে দেবে সেটা আমাকে মেনে নিতে হবে এটা মানুষ ভালোভাবে জেলার মানুষ নেয়নি অনেক তৃণমূলের আমরা ভোটারের সঙ্গেও কথা বলেছি কারণ রাজনীতি করতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হয় অনেক তৃণমূলের মানুষেরা বলেছে যে আমরাও এটা চাই না কিন্তু আমাদের নেতারা চাপিয়ে দিয়েছে এই যে চাপিয়ে দেওয়া অতএব এটাও তৃণমূল কংগ্রেসেরও যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আছে তারাও এটাকে কিন্তু মেনে নেয়নি গোটা জেলার মানুষ এই ধরনের ঘটনায় একেবারেই বিরক্ত প্রকাশ করছে গুরুশঙ্কর বাবু আপনি যেটা বললেন যে পুলিশ কোথাও গিয়ে একটা সাহায্য করেছে কারণ পুলিশ আমরা জানি পুলিশকে নিরপেক্ষ থাকাটাই তার জন্য ঠিক কারণ সে তো গোটা দেশকে শাসন করবে বা গোটা দেশকে কন্ট্রোল করবে সেক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে পুলিশ কোথাও গিয়ে একটা সাহায্য করেছে কিন্তু কেন এই রকম একটা অবক্ষয় যে মানে পুলিশ কেন কোনো দলীয়ভাবে তাদের হেল্প করবে দেখুন পুলিশ তো একটা জিনিস আমরা জানি যে এর পূর্বে বামপন্থীরা যখন ছিল তখন পুলিশ বামপন্থীদের কথা শুনেছে এখন তৃণমূল কংগ্রেস আছে তাদের দল দাসে পরিণত হয়েছে অনেক পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে আমরা কথা বলে দেখেছি যারা মনে প্রাণে চাইছে যে নিরপেক্ষ থাকতে কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে তারা বাধ্য হচ্ছে তৃণমূলের দল দাস হয়ে কাজ করতে আর এই যে পুলিশকে কাজে লাগিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সেখানেও তাদের ভয়ভীতি কাজ করেছে যে আজকে রাজ্যের মানুষ তো তৃণমূলের পাশে নেই অতএব তৃণমূল কংগ্রেস যদি কিছু দুষ্কৃতিকে ময়দানে নামিয়ে দেয় আর রাজ্যের সমস্ত মানুষ যদি সেই দুষ্কৃতিদেরকে তারা করে আক্রমণ করে তাহলে তৃণমূল যে উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতিদের নামিয়েছে সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না তাই তারা দেখলো যে পুলিশকেও কাজে লাগাতে হবে যে আজকে বিজেপির লোকজন বা সাধারণ মানুষ যদি বিজেপির সঙ্গে এসে ওই দুষ্কৃতিদেরকে বাধা দেয় তাহলে বিজেপি মনোনয়ন দাখিল করতে পারবে নির্বাচনে জয়যুক্ত হবে তাই পুলিশকেও তারা ব্যবহার করলো নির্লজ্জভাবে যে পুলিশের ভূমিকা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া সব মানুষের সমস্যার কথা শুনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সেই পুলিশকে আমরা দেখলাম নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে কোথাও কোথাও পুলিশ প্রশাসন যেখানে বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে গিয়েছে জনমত বিজেপির সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে যে না চলুন আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে গিয়ে আমাদের মনের মতো প্রার্থীকে মনোনয়ন করাবো সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি পুলিশ বিরোধী পক্ষের উপর আক্রমণ করছে অথচ তৃণমূলের যারা দুষ্কৃতি তারা পিস্তল লুচিয়ে ফায়ার করছে বোম্বিং করছে আরও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তারা ময়দানে লড়াই করছে লাঠি হেঁসো বলম সব কিছু নিয়ে বিরোধীদেরকে মারছে তারা করছে কোথাও পুলিশ এফআইআর লিখছে না পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না অথচ বিরোধী দল যখন ঐক্যবদ্ধভাবে যাচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে এগোচ্ছে তখন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ যেন পুলিশ লাঠিচার্জ করছে পুলিশ মিথ্যা মামলায় তাদেরকে কেস দিচ্ছে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে তাদেরকে লক আপ করে দিচ্ছে এইভাবে পুলিশ প্রশাসনকেও তারা নিজেদের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস কাজে লাগিয়েছে যে যে কোনো মূল্যে বিরোধীদের মনোনয়ন দাখিল করতে দিতে বাধা দিতে হবে মনোনয়ন করতে দেওয়া যাবে না তাই পুলিশকেও তারা ব্যবহার করেছে পুলিশের ইচ্ছা না থাকলেও পুলিশ বাধ্য হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন যে নেতা তাদের চাপে মাথা নত করতে মুর্শিদাবাদ জেলায় তো অনেক আসনেই তৃণমূল মানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিরোধী শূন্য হয়ে জয়লাভ করেছে কিছু কিছু জায়গায় তো বিজেপির প্রার্থী মানে মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছেন ভোটে লড়বেন তো সেই ভোটের দিন আপনারা কি কোনো রকম আশঙ্কা করছেন যে সেদিনও ভোট লুট হতে পারে বিরোধী পক্ষের বিরোধী পক্ষরা ভোট লুট করতে পারে সেদিনও কিছু অশান্তি হতে পারে দেখুন জেলার যে কটা এলাকায় ভোট হবে যে এলাকাগুলো বিশেষ করে আমাদের নওদা বিধানসভা বহরমপুর বিধানসভা রেজিনগর বেলডাঙ্গা ভরতপুরের কিছু অংশ রঘুনাথগঞ্জের কিছু অংশ আছে সুতির কিছুটা অংশ আছে নবগ্রাম আছে সাগরদিঘি লালগোলা
তো এই বুথগুলোই ভোট হওয়ার সময় আমরা স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা প্রকাশ করছি যে মনোনয়ন দাখিলের সময় সাত দিন ধরে যে তাণ্ডব চালিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতিরা এবং সঙ্গে পুলিশের সহযোগিতা পেয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভোট কখনোই পশ্চিম বাংলা সম্ভব নয় সেটা আমরা এর আগেও দেখেছি তো এবারও আমরা সেই আশঙ্কাই করছি যে ভোটের দিন তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দুষ্কৃতিদের নামিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ডোমকলময় যে করেছিল ডোমকল নির্বাচনের যে কায়দায় তারা ভোট করে নিয়েছিল এবারও ঠিক সেটাই অবলম্বন করবে কারণ তারাও জানে যে ন্যূনতম সিটগুলো ভোট হচ্ছে এগুলোতেও যদি মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিই তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের জামানাত বাজেয়াপ্ত হবে কোথাও তারা কম্পিটিশানেই থাকবে না সেই ভয়েই তারা কিন্তু আগামী যে নির্বাচনের ডেট হয়ে আছে চোদ্দ তারিখ সেই দিনের নির্বাচনে এই জেলার যে কটা জায়গায় ভোট হবে প্রত্যেকটা জায়গাতেই সংঘর্ষ অনেক একেবারে নিশ্চিত সংঘর্ষ কারণ তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেবে না তৃণমূল কংগ্রেস জানে ভোটাধিকার প্রয়োগ মানেই তৃণমূলের পতন অনিবার্য তাই আমরা আশঙ্কা করছি যে সেই দিন এই জেলায় মানুষ ভোট দিতে গেলে রক্তপাতের আশঙ্কা থাকছেই আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি আমাদের রাজ্য নেতৃত্বেও জানিয়েছে যে রক্তপাত যেন না হয় মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে এখন দেখা যাক প্রশাসন যদি শান্তিপূর্ণভাবে মানুষকে ভোটাধিকার দিতে দেয় তাতে যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয় খুব ভালো নতুবা জেলায় সেই দিন মানুষ তো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যাবেই যতই হুমকি ধুমকি দেখ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমার ভোটাধিকার আমি প্রয়োগ করতে যাব সেক্ষেত্রে তৃণমূল যদি বোম চার্জ করে গুলি চালায় অন্য অন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে রক্তপাত ঘটবে অতএব আমরা এই রক্তপাতের আশঙ্কা করছি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে বলে আমার মনে হয় না আর যেখানে প্রার্থী রয়েছে সেখানে যদি শান্তিপূর্ণভাবে ভোটটা হয় সেক্ষেত্রে আপনারা কতটা আশাবাদী বিজেপি জয় জয়ের ব্যাপারে দেখুন এই জেলায় আমাদের ছশোর অধিক প্রার্থী এখনও আছে তিনটে স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ দিয়ে তো এর আমাদের বিশ্বাস মানুষ প্রত্যেকটা এলাকায় বিজেপিকে সমর্থন করবে কারণ আমরা গ্রামেগঞ্জে ঘুরছি এখনও যাচ্ছি প্রচারে সেখানে মানুষ বলছে যে তৃণমূল যেটা করলো সেটা খুবই অন্যায় আর তৃণমূলের এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি তাই আমরা এবারের নির্বাচনে যদি ভোট দিতে পারি বিজেপিকেই ভোট দেব কারণ পশ্চিম বাংলার মাটিতে আজকে দিনে কংগ্রেস বা সিপিএম বা বামপন্থীরা বিকল্প হিসাবে আর নেই তাদের রাজনৈতিক শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে হতে একটা এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে মানুষ তাদেরকে নগণ্য হিসেবেই ভাবছে তাই বিজেপির পতাকা তলে দাঁড়িয়ে এই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে তৃণমূল শাসন করছে সেটাকে বন্ধ করার জন্য মানুষ বিজেপির পক্ষে থাকবে অতএব শান্তিপূর্ণ ভোট হলে আমরা যতগুলো আসনে পার্টি দিয়েছি প্রত্যেকটা আসনে বিজেপি জয়লাভ করবে আচ্ছা আমরা হটসিটে ফিরে আসবো একটা ছোট্ট বিরোধীর পর আপনার সঙ্গে থাকুন জাতির মধ্যে যারা পড়ছে তারা বিজেপির সঙ্গে কতটা রয়েছেন পাশে বিজেপির পাশে কতটা রয়েছে দেখুন এই জেলায় প্রায় সত্তর শতাংশ মুসলমানের বসবাস 
মুসলিম সম্প্রদায়কে দীর্ঘদিন ধরে অন্যান্য রাজনৈতিক দল বুঝিয়ে এসেছে যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি হিন্দুদের দল এখানে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে মুসলিমদের মুশকিল হবে তাদেরকে তাড়িয়ে দেবে রোজা রাখতে দেবে না নামাজ পড়তে দেবে না বিভিন্নভাবে মুসলিম সমাজকে বিষিয়ে তুলেছে কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল কংগ্রেস এই ধরনের রাজনৈতিক দল কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ যারা দীর্ঘ চার বছর মোদী সরকারের যে উন্নয়নমূলক প্রকল্প তার সুফল পেয়েছে তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে যে বিজেপি কখনোই সাম্প্রদায়িক দল নয় বিজেপি শুধু হিন্দুদের দল নয় যদি হিন্দুদের দল হতো তাহলে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা শুধু হিন্দু গ্রাম দিয়ে হতো আর হিন্দুরাই হাঁটত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যে দেড় লক্ষ টাকা গ্রামের ক্ষেত্রে ঘর পাচ্ছে সেই ঘরগুলো শুধু হিন্দুরা পেত মুসলিমরা পেত না উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনায় রান্নার গ্যাস সেটা হিন্দুরা পেত মুসলিমরা পেত না প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় দু টাকা কিলো চাল এটাও হিন্দুরা পেত মুসলিমরা পেত না কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখছি এই জেলায় যে প্রকল্পগুলো আমি বললাম বা যেগুলো বাকি থাকলো বলতে প্রত্যেকটা প্রকল্পের সুবিধা প্রত্যেকটা ধর্মের প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মানুষ পেয়েছে এই জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি স্বাভাবিকভাবে তারা সুযোগ সুবিধাও পেয়েছে বেশি এ থেকে তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মেছে যে বিজেপি শুধুমাত্র হিন্দুদের দল নয় আর সাম্প্রদায়িক যে ভেদাভেদের কথা বলে এটা অন্যান্য রাজনৈতিক দল মুসলিমদেরকে ভোট ব্যাংক হিসেবে দেখে যে আজকে এই জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ যদি বিজেপির দিকে যায় তাহলে বিজেপির জয় অবশ্যম্ভাবী আর বিজেপি জিতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেস সিপিএম যেভাবে লুটপাট করে দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে খাচ্ছে নেতাকর্মীরা ফুলে ফেঁপে বড় লোক হয়ে যাচ্ছে গাড়ি বাড়ি বানাচ্ছে সেগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে কারণ মানুষ চাইছে উন্নয়ন আর নিরাপত্তা এটা একমাত্র বিজেপি দিতে পারে তাই মুসলিম সম্প্রদায় আজকে আস্তে আস্তে বিজেপির দিকে আসছে অনেক এলাকায় আমরা বিজেপির প্রার্থী করতে পেরেছি জেলা পরিষদে বিজেপির প্রার্থী আছে মুসলিম মহিলারা পর্যন্ত বিজেপির প্রার্থী হচ্ছে তারাও বারবার বলছে যে তালাক প্রথা এই নিয়ে অনেক মুসলিম মহিলা যারা সব থেকে বেশি সাফারার্থ মহিলারাই যে আজকে ইচ্ছা মতো ডিভোর্স আমাদের হিন্দু সম্প্রদায় তো এটা হয় না কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইচ্ছা মতো তালাক দিতে পারে তো আমাদের নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী এই মহিলাদের এই যে অসহ যন্ত্রণা এটা উপলব্ধি করে তালাক প্রথাটাকে বিলোপ ঘটাতে চাইছে তাতে অনেক মুসলিম মহিলা যেমন খুশি ঠিক তেমনি অনেক বাবা অনেক দাদা যাদের বোন বা সন্তান আজকে ওই তালাকের কুপথার শিকার হয়েছে সেই সব বাড়ির মানুষও আজকে বিজেপিকে সাপোর্ট করছে যে না আজকে এই কুপথা বন্ধ হওয়া উচিত এক সময় হিন্দু সমাজে সতীদাহর মতো কুপথা ছিল যেগুলো বন্ধ হয়েছে অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে হয়েছে তো আমাদেরও বিশ্বাস যে মুসলিম মহিলারা আগামী দিনে এই কুপথার শিকার থেকে মুক্তি পাবে বিজেপির সহযোগিতায় সেই কারণে এই জেলা তথা রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায় ধীরে ধীরে বিজেপির পক্ষে এসে দাঁড়াচ্ছে আচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর যে জনমুখী প্রকল্প রয়েছে বিভিন্ন সেগুলোর কাজ কিভাবে কতটা মানুষ নিচ্ছে বা কাজ কতটা এগোচ্ছে দিন দিন দেখুন আমাদের তো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সব কিছুই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিলি বন্টন হয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে দিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক আমাদের পদ্ধতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে দিয়ে সমস্ত যোজনাগুলো বিলি বন্টন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর গরিব মানুষরা পাওয়ার কথা যারা গৃহহীন যাদের মাথার উপরে ছাদ নেই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দু সালের মধ্যে প্রত্যেকের মাথার উপরে ছাদ থাকবে ঠিক তেমনি দু টাকা কিলো চাল যে চালটার মূল্য বত্রিশ টাকা সাতষট্টি পয়সা সেই চাল রেশনে আমরা দু টাকায় খাওয়াবো এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামের মানুষ এখানেও বঞ্চিত কারণ আজকে একটা ঘর পেতে পেলে গরিব মানুষকে তিরিশ হাজার পঁচিশ হাজার কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হচ্ছে কাদেরকে যারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে আছে বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস কারণ সারা জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে তারা ভয় দেখিয়ে হোক টাকা দিয়ে হোক কিনে নিয়ে আজকে তারা গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে পঞ্চায়েত সমিতি দখল জেলা পরিষদ সব দখল করেছে কারণ এই জেলায় তাদের কোনো শক্তি নেই নির্বাচিত শক্তি ছিল না নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল আর সেখানে তারা ভয় দেখিয়ে টাকা দিয়ে কিনে আজকে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ প্রায় দখল করে নিয়েছে দখল করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল যে আর্থিকভাবে মানুষকে শোষণ করা এবং তাতে অনেক অনেকাংশেই তারা সফল হয়েছে একটা বাড়ি পেতে গেলে গরিব মানুষকে তিরিশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হচ্ছে আমরা যে চাল পাওয়ার কথা রেশনে বত্রিশ টাকা সাতষট্টি পয়সা মূল্যের চাল পাওয়ার কথা যে চাল রেশনে পাই আমরা বড়জোর পনেরো টাকা ষোলো টাকা আঠারো টাকা এখানেও আজকে গরিব মানুষকে খারাপ চাল খেতে বাধ্য করছে এবং ওই টাকাটা এই সরকার চুরি করছে শৌচাগার নির্মাণ যারা শৌচাগার নেই তাদের বাড়িতে শৌচাগারের জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দশ হাজার টাকা এবং রাজ্য সরকারের দেওয়ার কথা তিন হাজার দুশো এক্ষেত্রেও
दस हज़ार टाक तो जा संगे उपभोक्ता के आो तीन हज़ार दुशो दीते हे तर हज़ार दुशो टाक जे शौचागार हार कथा से शौचागार ग्रामेगंजे हाँ अर्थात प्रधानमंत्री जतगुलो जनमुखी प्रकल्प नहीं है साधारण मध्यबित्त गरीब मानुष प्रत्येक उन्नयन जो से क्षेत्र देखिए जिले में व्यापक हारे दुर्नीति घटे मानुष आज के सठिक भावे केंद्रीय योजना सूझ सुविधा पाचेना पे गेले ही तक के घुष दीते हे कौ कौ तीबी एम कि शक्तर का माथा नत करते हे जो मानुष भावते अबाक जाड़ गरु छागल घुटी बाटी बिक्री कर तक दीते बाध्य हे गरीब मानुष बर्षा माथा गोजा ठाई नहीं क्योंकि जेहेतु से टाक दीते घर थे वंचित कर जर घर आर्धेक टाक नहीं ताके दिए दीचे ये जिलार विभिन्न मानूष क्षतिग्रस्त हो सत्ते जिले हमारा जति धर्म निर्विशेषे जेलार जो प्रधानमंत्री आवास योजना अने के घर पे उपकृत होटुकू पे मानुष अनेक क्षेत्र देखे जे आज के तो दे लक्ष टा सरकार दिखे तो हमारे तो घर को दिन ही हतो ना तई बाध्य जगह त्रिस हज़ार घुस जा आगामी तो नब्बे हज़ार पा एक लाख कोटी पा एकटुकु दिए एक घर बनाब मैं मानुष के त्याग स्वीकार करते हे पवार जो क्यों आज के प्रधानमंत्री घोषणा कर घुष दीते हैं गृहहन दे लक्ष टा पा शौचागार निर्माण जो दस हज़ार पा और बत्रीस टाक सतषट्टि पैसा मूल्य चाल दो टाक किलो रेशने पा प्रत्येक योजनाते ही देखी ग्रामे मानुष दरिद्र मानुष मध्यबित्त सम्प्रदायर मानुष वंचित हो तृणमूल जरा प्रतिनिधि तरह द्वारा विभिन्न समय देखे भोटे नमिनेशन डेट हार पर भोटे डेट हार पर चले चले अनेक विभिन्न दल थे कॉग्रेस सीपीएम एवं तृणमूल थे क्योंकि अने के बीजेपी ते जोगदान करटार एक कारण कि मैं क्यों तरा बीजेपी ते जा हाँ देखो ये अन्न दल थे बीजेपी आसा जो मानुषे शुभबुद्धिर उदय होते अनेकटा हम खुशी जो मानुष देरी तो हम बुझते पर तृणमूल कॉग्रेस गए भूल कर वामपंथी राजनीति करते गए भूल करेस करते गए भूल कर दीर्घ सत्तर बचर यही जेलार कथा विशेषकर बो जो जिला संख्यालघु अधूषित तो जिला बार बार को बजेपी नामे बदनाम देा है बजेपी राम मुस्लिम बिोधी क्यों तो यही जिलाते सब बसि मुस्लिम बसबाज य जिले को शिल्प कलकारखाना नहीं जिलार अर्धेक मानुष पेट बाँचान जो रुटी रोजर जो अन्न राज्य पाड़ी दे को राज्य जे राज्यगू देखें बजेपी सरकार भारतवर्षे तो बस राज्य बजेपी तरह सहयोगी ठीक से ही राज्य जिलार मानुष के कर्मसंस्थान जो जो हे तई मानुष देखे जो बजेपी शासित तो राज्य गए रुटी रुजी को आज केवर के बाँचा ये भोट दीची एखानकार सरकार के टैक्स दीची अथच कर्मसंस्थान व्यवस्था नहीं उन्नत स्वास्थ्य परिसेवा नहीं दल को लाभ कि आर जरा तृणमूल के सपोर्ट कर आसते दीर्घद तृणमूल नेत्री जो स्वप्न देखिए से ही स्वप्न देखे जरा दले गए ताओ आज के तृणमूल के विश्वासघातकता तीति बरक्त हुए बजेपी ते आससे सीपीएम लोक देखे वामपंथी राजनीति भूल राजनीति भूल पथ के बैरिए आसते हैं तर मध्य जतियत उन्मेष घटे ता बजेपी ते आससे कॉग्रेस के दले दले बजेपी ते आस अर्थात मानुष चाहसे पश्चिम बांगला के आबाद सोनार बांगल् रूपान्तरित तो करते एकम्र भारतीय जनता पार्टी तई जन आज के कॉग्रेस सीपीएम तृणमूल विभिन्न राजनैतिक दल थे विशेषकर युव सम्प्रदायर महिला बसी को अंश ग्रहण कर बजेपी ते मूल लक्ष्य हे पश्चिम बांगल् एकम्र उन्नयन सुशासन आनते परे भारतीय जनता पार्टी भारतवर्षर बसटा राज्य उन्नयन सुशासन सब किस एस गए हमारे राज्य जिले उन्नयन और सुशासन चाहिए तई कॉग्रेस सीपीएम तृणमूल ऐसे आज के मानुष दले दले बजेपी ते जोगदान कर आगामी दिन लोकसभा निर्वाचन दो हज़ार उन्नीसे पंचायत जिला परिषदे तो मोटामोटी एक गए बिोधी शून्य से कारण ही हक अपनी से कारण तो आगामी दिन बीजेपी मुर्शिदाबाद जिला तथा गोटा राज्य लोकसभा भोटे आ कि कत निजे विस्तार लाभ कर देखो लोकसभा भोटा एक बोलब ये आगामी दिन लोकसभा भोट अति गुरुतपूर्ण भोट और ये राज्य मानुष प्रत्येके मुखी आज है लोकसभा भोट कौन आसें कारण मानुष जाने जो लोकसभा भोट है केंद्र निवाचन कमिशन तत्वधान में केंद्रीय बाहन थे मानुष निजे भोटाधिकार प्रयोग करते निरापदे मानुष भोट दीते मनोनयन शांतिपूर्ण भोट शांतिपूर्ण कारण जरा से भोटा नीन केंद्रीय निवाचन कमिशन ता निपेक्ष भूमिका पालन कर केंद्रीय बाहन जरा आसे ता निपेक्ष भूमिका पालन कर तई लोकसभा भोटा शांतिपूर्ण भावे आगामी जो लोकसभा निवाचन से निवाचने यही राज्य बयाल्लिसा सीटर मध्य अधिकांश आसन भारतीय जनता पार्टी अनुकूले आस जिलाते भारतीय जनता पार्टी भलो फल कर कारण मानुष चाहसे बजेपी शासन 
আর লোকসভায় যেহেতু মানুষ নিরাপদে ভোট দিতে পারবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নির্বাচনটা ঘটবে তাই আগামী দিনে যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে বিজেপি অবশ্যই খুবই খুবই ভালো রেজাল্ট পশ্চিমবাংলায় করবে মানে আপনি তো বললেন যে আগামী দিনে লোকসভা নির্বাচন যেহেতু ভালোভাবে ভোটটা হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য কিন্তু এই যে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতের ভোটে আর কি পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ এই যে হাত ছাড়া হয়ে গেল এটা তো একটা বিপুল ক্ষতি বলা যায় কারণ মানুষের এর আগে আমরা আলোচনা করলাম যে গণতান্ত্রিক অধিকারটাকে কেড়ে নেওয়া হলো কিন্তু সেক্ষেত্রে যারা জিতেছেন বিরোধী শূন্য হয়ে আগামী দিনে তারা কিভাবে কাজ কি যদি মানে সাধারণ মানুষ তো কাজটাই চাইছেন দেখুন আমরা তো অবশ্যই চাইব যে এলাকার উন্নয়ন হোক যে এরা তৃণমূল বলে আমরা টাকা দেবো না যেটা তৃণমূল করে যে যারা বিজেপি থেকে জিতেছিল বা কংগ্রেস থেকে জিতেছিল সিপিএম থেকে জিতেছিল তাদেরকে কোনো কাজ দিল না বাধ্য করলো টিএমসিতে যোগদান করতে মানে তারা চাইছে টিএমসি আসুক শুধু টিএমসি থাকবে কেউ থাকবে না তাতে উন্নয়ন হোক আর না হোক মানুষ নিরাপদে থাক বা না থাক টিএমসি থাক আমরা বিজেপি সেটা ভাবি না আমরা দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে উন্নয়ন দেখে নিরাপত্তা কারা সুনিশ্চিত করতে পারছে সেগুলো দেখে ভোট দিবে আমাদের বিশ্বাস যে বিজেপি কেন্দ্রে যেভাবে আজকে থেকে ভারতবর্ষের উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আগামী দিনে আমরা এই জেলায় এই রাজ্যে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাব কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই জেলায় বিজেপি তেমন কোনো শক্তিশালী দল হিসেবে ছিল না এখন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে একটা ভালো সংগঠন বিজেপি দাঁড় করিয়েছে রাজ্য ভালো সংগঠন দাঁড় করিয়েছি আমরাই মূল শক্তি হিসেবে আগামী দিনে উঠে আসছি আমরা এই জেলাতে অনেক উন্নয়নের কাজ করছি রেলের উন্নয়ন হয়েছে সড়ক যোজনার উন্নয়ন হয়েছে প্রত্যেকটা কাজই আমরা করছি অতএব এখানে তৃণমূল কংগ্রেস যতই জোর করে জিতে থাক না কেন আমরা যেহেতু কেন্দ্রে এবং রাজ্যে আগামী দিনে ক্ষমতায় আসছি কেন্দ্রে তো আছি আবারও আসবো এই রাজ্যও বিজেপি ক্ষমতায় আসবে আগামী নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমরা তখন তদারকি করে দেখব যে তৃণমূলের কারা কারা আজকে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এবং যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত উপযুক্ত শাস্তি বিজেপি আসলে পাবে মানুষের ন্যায্য অধিকার মানুষ যেন পায় তার জন্য যা যা করার দরকার বিজেপি কেন্দ্রে এবং রাজ্যে আসলে সেই কাজগুলো আমরা করব। গরুশঙ্করবাবু আমরা পঞ্চায়েত ভোটে নানান বিষয়ের ভোটে না করলাম আমাদের হটসিটে এরপরে আমরা হয়তো আরও অন্যান্য প্রার্থীদেরকে আনবো তাদের নিজস্ব মতামত তারা আমাদের সঙ্গে আমাদেরকে প্রদান করবেন আমরা শুনবো তাদের মুখ থেকে আজকে পর্যন্ত আজকের মতন হটসিট এ পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন নমস্কার Thank you.